হ্যালো ভিওয়ার্স আশা করি সবাই ভালো আছে তো আমার পাশে যাকে দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু আসলে অন্য কেউ না সেটা কিন্তু আমি আসলে বুঝতেই পারতেছেন তো আজকে আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা আমাদের মতো মানে আমার মতো এরকম ডবল রোল ভিডিও তৈরি করবেন তাও আবার আপনার মোবাইল ফোনটি দিয়ে তো এর জন্য আমাদের এখন চলে যেতে হবে মোবাইল স্ক্রিনে হ্যাঁ তো চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাই মোবাইল স্ক্রিনে তো ভিওয়ার্স দেখুন প্রথমে আমি আপনাদের যে জিনিসটা বলবো ভিডিও করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে ক্যামেরাটা স্থির থাকতে হবে আপনি ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে করেন বা মোবাইল দিয়ে করেন যা দিয়ে করেন না কেন আপনাকে ক্যামেরাটা স্ট্যান্ডের উপর রেখে স্থির রাখতে হবে আপনি স্ট্যান্ডের উপর রাখেন বা যাতে রাখেন না কেন ক্যামেরাটা নড়া যাবে না স্থির রাখতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এমনকি আপনার ভিডিওতে পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো কিছু নড়াচড়া করা যাবে না ঠিক আছে আর একটা জিনিস এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে ভিডিও করার সময় আপনার হাত যে হাত বা বডি যাই নড়াচড়া করেন না কেন সেটার জন্য একটা এক সেটার জন্য একটার মধ্যে আর একটা ঢুকে না যায় সেজন্য অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেন দুইটার মাঝে ডিস্টেন্স থাকে ঠিক আছে দেখুন যেমন আমি এইখানে বসে আসি এখানে ঠিক আছে তা আমি কিন্তু আমি যদি এইখানে উঠে এসে যদি এইখানে বসতাম দ্বিতীয়বার তাহলে কিন্তু আমার একটার মধ্যে আর একটা ঢুকে যেত ঠিক আছে তো আমি এই জন্যে দেখুন এইখানে বসে ভিডিওটা করছি প্রথমে তারপরে আমি এই কোনায় চলে আসি মাঝে কিন্তু দেখুন এত অনেকটা ফাঁকা রয়েছে দেখতে পাচ্ছ অনেকটা ফাঁকা রয়েছে কিন্তু মাঝখানে তো দেখুন আমি ভিডিওটা প্লে করে দেখাচ্ছি আপনাদের প্রথমে এরকম বসে কথা বলতে চাইলে বলবেন বা যাই হোক যেন মনে করবেন যে আপনার সাইডে আর একজন রয়েছে ঠিক আছে তারপরে আমি চেয়ার থেকে চেয়ারটা সরিয়ে অবশ্যই আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে আপনি যেন ফ্রেমের বাইরে না চলে যান এর ক্ষেত্রে আপনাকে ক্যামেরার বাইরে মানে ক্যামেরার পিছনে কাউকে রাখতে পারলে ভালো হবে এভাবে এই সাইডে বসে আমি এক্সপ্রেশন দিচ্ছি ঠিক আছে দেখুন আপনি যদি আমার মতো এরকম কথা বলতে চান অর্থাৎ কথা বলে ভিডিও করে মানে দুই ক্যারেক্টারের মধ্যে কথা বলাতে চান তাহলে কিন্তু যেভাবে করতে হবে সেটা আপনাকে আমি বলে দিই দেখুন আপনি প্রথমে ধরুন এই যে আমি ডান পাশে বসে আসি ডান পাশে বসে কথা বলবেন এরকম কথা বলার পরে মনে করুন আপনি এই ডান পাশের এই ক্যারেক্টারকে যতটুকু কথা বলাবেন ততটুক কথা বলে আপনি থেমে যাবেন থেমে যাওয়ার পরে সাথে সাথে আপনি পাশের ক্যারেক্টার এই দিকে তাকাবেন ঠিক আছে এই পাশের ক্যারেক্টার কে দিয়ে আপনি যেটুকু কথা বলাতে চাচ্ছেন সেইটুকু কথা আপনি মনে মনে ভাববেন অর্থাৎ টাইমিংটা ঠিক করার জন্য ঠিক আছে মনে করবেন যে আপনার পাশে সে কথাটা বলতেছে মানে এই দিকে তাকিয়ে কিন্তু ঠিক আছে তাকাতে হবে কিন্তু এই দিকে আপনার হ্যাঁ এই পাশের ক্যারেক্টার যা বলবে সেটা আপনাকে মনে মনে ভাবতে হবে দেখুন আমি কিন্তু এখন চুপ করে রয়েছি ঠিক আছে দেখুন চুপ করে রয়েছে মানে কি তার মানে কিন্তু আমি এই পাশের ক্যারেক্টার যে কথাটা বলবে এই পাশের ক্যারেক্টার যে কথাটা বলবে তখন আমি আমি মনে মনে সে কথাটা ভাবতেছিলাম মানে টাইমিংটা ঠিক হওয়ার জন্য ঠিক আছে দেখুন ঠিক একইভাবে আমি যখন উঠে এসে বাম পাশে বসলাম তখন দেখুন মুখের এক্সপ্রেশন মিলাচ্ছিলাম তারপরে আমি কিন্তু এখানে দেখুন মুখের এক্সপ্রেশনটা মিলিয়েছি একটা আনুমানিক টাইম হিসাব করে মানে আমি অর্থাৎ আমি এই সাইডে বসে যে কথাটুকু বলতেছিলাম সেটা আনুমানিক টাইম ধারণা করে সেইটুকু সময় আমি এই পাশে বসে মুখের এক্সপ্রেশন মিলাচ্ছিলাম তারপরে আমি এই পাশে বসে কথাটা বলতেছিলাম যেটুকু কথা বলা সেটুকু বললাম কথা বলার পরে আমি কিন্তু এই সাইডে তাকাচ্ছিলাম তারপরে এই সাইডে বসে বলা কথাগুলো কিন্তু আমি ভাবতেছিলাম ঠিক আছে মনে মনে ভাবতেছিলাম টাইমিংটা ঠিক করার জন্য একইভাবে আগের মতো আপনি যদি আমাকে আমার মতো এরকম ঘরে বসে করেন তাহলে আপনার যদি রুমের ফ্যানটাও চালু থাকে ফ্যানটা অফ করে নেবেন কারণ ফ্যানের বাতাসেও ক্যামেরাটা নড়তে পারে হয়তো অথবা পিছনে কোনো কিছু নড়তে পারে হয়তো সমস্যা হতে পারে তো ভিডিওটি শ্যুট করার ক্ষেত্রে আরও কিছু এক্সট্রা টিপস আপনাদের আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যদি মোবাইল দিয়ে ভিডিওটা করেন তাহলে আপনি মোবাইলে ওপেন ক্যামেরা অ্যাপস দিয়ে করতে পারেন ওপেন ক্যামেরা দিয়ে ওখান থেকে এক্সপোজারটা লক করে তারপরে ভিডিওটা করতে পারেন তাহলে লাইট কম বেশি হবে না আপনার লাইট কম বেশি হলে কিন্তু হবে না লাইটটা ঠিক থাকতে হবে ঠিক আছে আর আপনার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটার দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে আপনার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডে এমন কিছু রাখবেন না যেটা নড়াচড়া করে দেখুন আমার পিছনে কিন্তু জানালার পর্দাটা আছে পর্দাটা তাও কিন্তু আমি রুমের ফ্যান অফ করে নিয়েছিলাম এই কারণে পর্দাটাও কিন্তু নড়াচড়া করছে না আর এখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ফুলগুলা এগুলো কিন্তু আমার নড়লেও সমস্যা নেই কারণ এগুলো কিন্তু আমার বাম পাশের লেয়ারের মধ্যে থাকবে ঠিক আছে এই কারণে এটা নড়লেও সমস্যা নেই আর আপনি যদি বাইরে ভিডিওটা করেন আপনি কোনো গাছের সামনে বা আপনার পিছনে কোনো বা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো গাছ থাকে সেখানে আপনি ভিডিও না করাটাই ভালো হবে কারণ গাছের পাতা নড়বে বাতাস এটাই স্বাভাবিক ঠিক আছে এক্ষেত্রে একটু খারাপ দেখা যেতে পারে দেয়াল বা কোনো কিছু সামনে ভিডিওটা করবেন তাহলে আমার মনে হয় ভালো হবে ভিডিওটা তো এইভাবে সুন্দর করে ভিডিওটা শ্যুট করতে হবে আপনাকে ভিডিওটা শ্যুট করতে পারলে কিন্তু এডিট করতে সহজ হবে ভিডিওটা শ্যুট
তো তারপর এখানে যে ট্রিম অপশন দেখতে পাচ্ছেন ট্রিম অপশনে ক্লিক করবেন ট্রিম অপশনে ক্লিক করার পর প্রথমে আপনাকে ভিডিওর ডান পাশ দেখুন এই ডান সাইড মানে ডান পাশের অর্ধেক কেটে ফেলতে হবে ঠিক আছে এর জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রথম দ্বিতীয় যে অপশনটা ট্রিম টু রাইট অফ প্লে হেড ঠিক আছে এখানে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন কেটে গেল ঠিক আছে ডান পাশের অংশটুকু কেটে গেল হ্যাঁ এই যে এখানে টিক সিনে ক্লিক করে আবার যে লেয়ার অপশন দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার অপশনে ক্লিক করে মিডিয়া অপশনে ক্লিক করবেন তারপর ওই ভিডিও ফুটেজটা আবার আপনাকে ওপেন করতে হবে তো দেখুন ভিডিও ফুটেজটা ওপেন করার পর এখানে এই যে মাঝখানে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর এই যে এই অপশানটা ক্লিক করবেন দেখুন ফুল স্ক্রিনে সেট হয়ে গেল টিক সিনে ক্লিক করবেন তো তারপর নিচের লেয়ারটা আমি ট্যাপ করে ধরে এই লেয়ারে সমান করে দেবো ঠিক আছে তো দেখুন নিচের লেয়ারটার উপর ক্লিক করে এখানে দেখুন আমি মাঝখানে যে চেয়ার থেকে উঠে এসে আমি ডান পাশ থেকে বাম পাশে গেলাম সেটুকু বাদ দিতে চাচ্ছি দেখুন এই যে এই এই পর্যন্ত যে নিচের ছবি দেখা যাচ্ছে দেখুন এইখান এই পর্যন্ত আমি রাখতেছি এই যে আবার ট্রিম অপশানে ট্রিম অপশানে ক্লিক করলাম ট্রিম অপশানে ক্লিক করার পর এবার আমাকে ডান সাইডের টুকু রেখে বাম সাইডের টুকু কেটে ফেলতে হবে ঠিক আছে এই জন্য উপরের যে অপশানটা ট্রিম টু লেফট অফ লেট এখানে ক্লিক করবো তো এবার আমাকে এই লেয়ারটা ট্যাপ করে ধরে এখানে এই সামনের দিকে এনে এই লেয়ারের সাথে মিলিয়ে দিতে হবে দেখুন মিলিয়ে দেওয়ার পরে এবার আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে নিচের লেয়ার উপর ট্যাপ করে এখান থেকে এই যে যে মাসে মাঝে যে অপশানটা দেখতে পারছেন এই অপশানে ক্লিক করবেন এই অপশানে ক্লিক করার পর এই যে যে অপশানটা দেখতে পারছেন এখানে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখুন আমার বাম সাইডটুক থেকে ডান সাইডটা কিন্তু কেটে গেল এখানে ধরে আপনি যে আবার এটা কমিয়ে বাড়িয়েও দিতে পারবেন দেখুন এটা ডান দিকে নেওয়া মানে কি এই বাম পাশের লেয়ারটা বেড়ে যাচ্ছে মানে বাম পাশের লেয়ারটা ডান দিকে আরও বাড়াতে পারতেছেন ঠিক আছে তো আমার মনে হচ্ছে আমি ক্যামেরাটা একটু কেঁপে গিয়েছিল চেয়ার থেকে উঠার সময় এই যে দুই ছবার মাঝখানে যে জায়গাটা আমি এখানে মিলিয়ে দিচ্ছি যাতে বোঝা না যায় ঠিক আছে তো আমি আগে বলেছিলাম যে ক্যামেরাটা কিন্তু আসলে কাঁপা যাবে না ক্যামেরাটা স্থির থাকতে হবে একদম উপর থেকে টিক চিহ্ন ক্লিক করবেন তারপর এবার ভিডিওটা প্লে করে দেখাচ্ছি প্রথম থেকে দেখতে পারছেন ভিডিওটা হয়ে গেছে আমার তৈরি তো এখানে দেখতে পারছেন যে আমার উপরের লেয়ারটা কিন্তু বড় লাস্টে কিছু বাড়তি রয়ে গেছে ঠিক আছে কাটাকাটি করতে হবে আর একটু তা আমি জাস্ট আপনাদের দেখালাম নিয়মটা যে কীভাবে আপনারা ডবল রোল ভিডিও তৈরি করবেন এভাবে নিজের টাইম লাইন থেকে লেয়ারগুলো কাটাকাটি করে তারপরে ভয়েস কথাগুলো মিলাতে হবে মুখের ভাবভঙ্গিগুলো মিলাতে হবে ঠিক আছে তো যাই হোক আমাদের মূল ভিডিওটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে দেখতেই পারতেছেন তো এখন আমাদের সেভ করার জন্য এখানে এই যে শেয়ার অপশানে ক্লিক করে এখান থেকে এই যে এক্সপোর্টে ক্লিক করে দিলে আপনার ভিডিওটা সেভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিতে ভুলবেন না এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে একটি ক্লিক কর